Hello students, our today's topic is the family pet contest. So this chapter is all about a competition. Uh, in this competition, the narrator is expecting dogs and cats to be participating. But what happens instead of dogs and cats, ample of other more animal also appear to participate in the competition. So here narrator is confused that how he will choose about these animals because there is a huge difference in them like dog and cat, parrot and cat. So he was thinking that how he can categorize them and choose the winner. So he thought up a plan that he'll ask the owners, the kids who are along with the pets that how they care them, what they give them to eat and many more. So in the end, he selects the first three winners and this is how the chapter ends. So this is all about the chapter. Let go, let's go with the reading of the chapter. It was late in the afternoon when the loudspeaker called me to my final duty. The family pet contestants were arranged on wooden chairs drawn up in a white circle on the turf. They were mainly children but behind them an interested ring of parents and friends watched me rarely as I arrived. So this is the paragraph said by the narrator. So here narrator said that on a loudspeaker his name was calling out for the final duty. Loudspeaker par narrator ka naam liya ja raha tha taaki wo animals ko judge kare aur batai kaun sa animal best hai. Jo participants the wo wooden chairs pe baithe the aur ek white sa circle tha wahan par. Turf means a white area. और चिल्ड्रन जो बच्चे थे बच्चों के पीछे कौन था एक पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स का रिंग था जो कि नरेटर को बहुत ही तरह वैरली देख रहे थे वैरली मींस केयरफुली देख रहे थे द फैशन फॉर एक्सोटिक पेट वाज स्टिल एंड फैंसी इन फैंसी मींस ग्रोइंग अभी ग्रो करना स्टार्ट हुआ है बट आई एक्सपीरियंसड अ माइल्ड शॉक ऑफ सरप्राइज वेन आई सॉ द वेराइटी ऑफ क्रीचर्स ऑन द शो आई सपोज आई मस्ट हैव अ वॉक मेंटल पिक्चर ऑफ यू डॉग्स इन कैट्स बट आई वॉक अराउंड द सर्कल इन ग्रोइंग डिवाइलरमेंट सो यहाँ पर नरेटर ये कह रहा है कि हाँ अभी भी लोगों में वो क्रेज है वो अजीब सा शौक है इंटरेस्टिंग सा शौक है अपने अलग अलग जानवर अलग 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 पेट्स को डोमेस्टिकेट करने का एंड उन नरेटर को एक शौक लगा ये देखकर कि वहाँ डॉग्स और कैट्स की जगह और भी बहुत सारे एनिमल्स आ रखे थे वो सोच रहा था कि डॉग्स एंड कैट्स ही आएंगे सो हेयर द वर्ड बिवेल्डरमेंट बिवेल्डरमेंट मीन्स कन्फ्यूजन लुकिंग डाउन एट रैबिट्स इन नंबरेबल रैबिट्स ऑफ ऑल साइजेज एंड कलर्स गुनिया पैग वाइट माई सेवरल बगिनीज टू टॉटॉयज a canary a kitten a parrot a manna bird a box of puppies a few dogs and cats and a golden fish in a bowl so ye sab animals the jo participate karne ke liye aaye the so this is the image which is telling us about how the participants and their owners are seated and behind them there is a ring of parents and friends students kindly concentrate on this thing look at the way this dog is sitting so this is the squatting position The small pets rest rested on their owner knees, and others squatted on the ground. तो कुछ जो pets थे कुछ animals थे वो अपने owners की knees पे थे and कुछ squatted on the ground नीचे ज़मीन पर बैठे थे. How I asked myself, was I going to come to a decision here? तो यहाँ narrator confused हो गया कि मैं अब decision कैसे लूँगा? How did you choose between a parrot and a puppy, a buggy and a bulldog, and a mouse and a mina? Then as I circled it came to me I could not be done the only way was to question the children in charge and find which one looked after their pets best which of them knew most of their feeding and general husbandry I rubbed my hands together and repressed chuckled of satisfaction I had something to work on now so abhi kyunki narrator bahut zyada confused tha ki wo choose kaise kare ab dog and बगी में कैसे वो डिफरेंस देख सकता है बायोलॉजिकल डिफरेंस इतना बड़ा है दोनों का कोई कंपटीशन भी नहीं करवा सकता है तो ओनर ने अब सॉरी जो नरेटर है उसने ये सोचा कि मैं इनके ओनर से पूछता हूँ ये अपने एनिमल्स का कैसे ध्यान रखते हैं तो बड़ा ही खुश हो गया उसने रिप्रेस मीन्स अपना जो दुख था अपना जो टेंशन था वो छुपाया और एक अजीब सी हँसी के साथ में काम शुरू किया I don't like to boast but I think I can say in all honesty that I carried out an exhaustive scientific survey of what of 
of that varied group from the outset i adopted an attitude of cold detachment mercilessly banishing any idea of personal preference if i had been pleasing own pleasing only myself i would have given first prize to gleaming black labrador sitting on a chair with a massive composure and offering me a gracious bow every time i came near and second would have been a i have always had a thing about a tabby cat which rubbed his its cheek against my hand and i talked to its owner the puppy crawling over each other grunting offly would probably have come third but i put away these unworthy thoughts and pursued my chosen course so ab yahan par narrator khud se baat kar raha hai ki maine bahut hi zyada scientific survey kiya hai bahut hi buri tarah se research ki hai कि मैं एनिमल्स को कैसे सेग्रीगेट करूं कैसे सिलेक्ट करूं विनर्स के लिए सो so, अब यहाँ पे बात आ रही है कोल्ड डिटैचमेंट कोल्ड डिटैचमेंट मींस किसी चीज़ की तरफ अपना पूरा ध्यान हटा लेना ठीक है मोसीलेसली मींस बिना किसी दया के सो so, यहाँ पर उसने नरेटर ने कहा कि मैं बिना किसी दया पे अपने आप पे बिना किसी दया से अपना इन सब चीज़ों से ध्यान हटा लेता हूँ कि मुझे कौन सा एनिमल पसंद है बट देन एज वेल वो सोचने लगा कि अगर उसे कोई पसंद होगा तो जो फर्स्ट प्राइज वो देगा वो लेब्राडर को देगा ग्लीमिंग ब्लैक मीन्स शाइनी ब्लैक एंड सेकेंड प्राइज़ वो देगा टैबी वोलेंट कैट्स को एंड थर्ड पपीज को आई डिस्ट्रैक्टेड टू सम एक्सटेंड by the parrot which kept kept on saying hello in a voice of devastating refinement like a butler answering a telephone and a mina which repeatedly urged to me to shut a door as you go out in a blooming yorkshire baritone so jis tarah jab ye narrator ye sab baatein soch raha tha tab usko ek distraction ho rahi thi पैरट उसको एक हलो हलो कर रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी सी आवाज़ थी बहुत ज़्यादा चीख 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 के वो बोल रहा था अब गानों को अच्छी नहीं लग रही थी आवाज़ वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बटलर कोई फ़ोन कॉल आंसर कर रहा होता है और एक वहाँ पे मीना भी थी मैना भी थी जो कि बार बार उसको बोल रही थी कि तुम जब भी जाओ दरवाज़ा बंद करके जाना सो so, ये सब चीज़ें थी जो कि नरेटर को इरीटेट कर रही थी द ओनली अडल्ट इन द रिंक वॉज बॉसमी लेडी विद द ग्लेशियल पॉप आईज एंड वाइट पुडल ऑन हर नीज एज ए अप्रोच शी गेव मी अ चैलेंजिंग स्टेयर एज दो डिफाइंग मी टू प्लेस हर पेट एनी वेयर बट फोस्ट तो वहाँ उस सर्कल में एक यंग लेडी आई एम सॉरी एक अडल्ट लेडी थी जिसको बताया गया बॉसमी लेडी बॉसमी लेडी मीन्स हेल्दी लेडी ग्लेशियल पॉप आइज ग्लेशियल मीन्स वेरी कोल्ड वाइट पुडल पुडल इज़ अ डॉग सो वहाँ पर एक अडल्ट लेडी थी जिसने बहुत ही ज़्यादा अजीब वे से नरेटर को देखा और वो नरेटर को ये कहना चाहती थी कि तुम जैसे मर्जी करके मेरे पेट को फर्स्ट नंबर पर लाओ हेलो लिटिल चैम्प आई सेड Extended in my hand, the poodle responded by drawing its lips soundlessly back from its teeth and giving me much the same kind of look as its owner. I withdraw my haste. I withdraw my hand hastily. So, just lady, ki wo baat kar raha tha that uh, bossy lady. Uske jo pet tha, uska jo poodle tha, narrator ne uski taraf thoda sa gesture dikhaya, pyar ka gesture dikhaya, apna haath aage kiya aur poodle ne bhi usko bahut zyada gusse wali look di. Oh, you didn't be afraid of him," the lady said frigidly. "He won't hurt you." So, एक बड़े ही एक taunting से वे में बड़ा ही sarcasm से sarcastic way में lady ने narrator को कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा. I gave a little laugh. I am sure he won't. I held out my hand again. You are a nice little dog, aren't you? Once more, the poodle bared his teeth, and when I preserved my observed by trying to stroke his ear he snapped noiselessly his teeth clicking together an inch from my fingers so yahan par narrator ye bata raha hai ki wo jo bossy lady ka dog tha usne usko dobara se pat kiya but usne bahut hi zyada angry look di he does not like you i can see that you darling the lady put her cheek the lady put her cheek against the dog's head and stared at me this tastefully as though she knew just how he felt shut door as you go out commanded the mina gulfy from somewhere behind me so again yahan par wo jo bossy lady hai wo thoda sa narrator ko target kar rahi hai yahan par wo bol rahi hai ki mujhe lagta hai mera dog tumhe pasand nahi karta hai and ye gesture dikha rahi hai apne dog ko apne cheek ke paas la kar aur dobara se phir mina ne कमांड दिया नरेटर को जाते समय दरवाज़ा बंद कर देना शट द डो 
आई गेव माई क्वेश्चन ईयर एंड मूवड ऑन सो सेट ऑफ क्वेश्चन जिस पेपर में होते हैं उसको बोलते हैं क्वेश्चन ईयर्स आई गेव एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन ईयर में हमेशा हम हमेशा वन वर्ड आंसर रहेगा या टिक करना होगा ट्रू फॉल काइंस बट हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें डिटेल्ड आंसर्स भी होते हैं सो दिस इज़ अ डिफरेंस क्वेश्चन ईयर इज़ नेवर हैविंग द डिटेल काइंड क्वेश्चन आंसर्स वट वी आर हैविंग इन आर एग्जाम अमंग द थ्रॉन्ग थ्रॉन्ग मीन्स क्राउड अमंग द क्राउड देयर वॉज वन स्टूड आउट द लिटल बॉय विद गोल्डन फिश गोल्ड फिश आई रिप्लाई माई फ्राम थिंग ही डिस्कोर्स्ड नॉलेजेबली अबाउट हिज फिश इट्स फीडिंग लाइफ हिस्ट्री एंड हैबिट्स He even had a fair idea of common disease. The bowl too was beautifully clean and water fresh. I impressed. What? Here narrator is telling about that boy who is with his goldfish. और यहाँ वो बता रहा है narrator की boy को सब कुछ पता था अपनी fish के बारे में उसका feeding कैसे करना है life history किस तरह की है आदतें किस तरह की and even उनके common disease के बारे में भी और मोर ओवर उसका जो bowl था वो बहुत ही ज़्यादा clean था and water fresh था When I had completed the circuit, I swept the ring for the last time with a probing eyes. Yes, there was no doubt about it. I had three prize winners fixed in my mind beyond any question and in an order based on strictly scientific selection I stepped out into the middle. So yahan pe narrator ye bata raha hai ki maine har jagah ghoom kar dekh liya. Last time maine chakkar laga liya. Probing eyes means investigating eyes. Maine properly sabko dekha aur mujhe mera winner mil gaya. Ab usme koi question nahi hai, kuch mera biasness nahi hai, kuch partiality nahi hai. Ladies and gentlemen, I said, scanning the company with a feeble smile. Hello, responded the parrot futely. I ignored him and continued. These are the successful antennas. First, number six, the goldfish. Second, the number fifteen, guinea pig, and the third, number. Ten, the white kitten. So, narrator ne sabhi apne prizes announce kiye. I have expected a little ripple of applause, but there was none. Here narrator means I have expected a little ripple of applause. Ripple means wave. Applause means approving by clapping. Narrator कह रहा है यहाँ पे मैंने सोचा था कि दाढ़ियाँ बजेगी clapping होगी but ऐसा कुछ नहीं हुआ. In fact, my announcement was greeted by tight-lipped silence. Tight-lipped silence means कोई कुछ ना बोला. I had noticed an immediate change in atmosphere when I mentioned the goldfish. I was striking a sudden cold wave which swept away shut door as you go out the mina requested in deepest bass as i departed badi aaram se mina ne narrator ko kaha darwaza band kar do jaise hi tum bahar jaoge i was about to leave when a snatch of conversation from behind made me pause a bloody goldfish a voice saying disgustedly ah it is a ruinum George a second voice replied but they know Fred the voice again said that wet fellow had to do it don't have no choice he couldn't pass over the squid's son reckon you are right but it's a bugger when you get graft and corruption in the family pets a heavy sigh then it's the way things are nowadays fred everything is alterious so here narrator is telling us about the conversation when he selected the first prize when he selected the goldfish as a first prize so everyone started yes ye to hona hi tha isi ko hi milna tha hame pata hai ye square ka beta hai so so students there are few meanings of the words which are written here you right there george it's hilarious that's what it is I found down a rising panic the fellers had been lords of the manor down by for generation and the presence called the major fellum i knew him as a friend farmer klein but that wasn't all i'd never heard of his son so yeah narrator apne bare mein bata raha hai कि सभी वहाँ लोग ना बात करने लग गए कि ये बहुत गलत किया है ये अल्टेरियस है अल्टेरियस बोलना है इसको हल्टेरियस नहीं बोलना अल्टेरियस मीन्स दैट यू कैप्ट हिडन और समथिंग सीक्रेट तो तुमने कुछ कंस्परेसी की है तुमने अपनी मनमर्जी की है स्क्वायर के बेटे को आगे बढ़ा दिया स्क्वायर के बेटे को जिता दिया क्योंकि वो शहर का सबसे अमीर इंसान का बेटा है सो इस तरह नरेटर सोच रहा है कि क्यों ये लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं इन सेकेंड ने वो ये बता रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ स्क्वायर को मेरा फ्रेंड है वो फार्मर क्लाइंट है बट मुझे उसने कभी भी अपने बेटे के बारे में नहीं बताया 
a god so students it's a god the way they speak that is why they have written like this oh god i mourned mourn means maine udasi jatai chinta jatai but i never seen him before where's he been boarding school down south i believe on holidays just now i stare at boy again tousled fair hair grey open neck t-shirt sunburned legs just like all other clients सो so, यहाँ नरेटर सोच रहा है कि मैंने इसको कभी सोचा नहीं है मे बी बोर्डिंग स्कूल में होगा और फिर उसकी अपेयरेंस बताए कि बॉय दिखता कैसा है टॉसल फेयर हेयर इधर उधर बिखरे हुए बाल हैं ग्रे कलर की ओपन नेक टी शर्ट पहनी है लेग्स पर थोड़ी टैनिंग हुई हुई है जैसे कि बाकी उसके क्लाइंट्स के होती है जॉर्ज वॉज एट इट अगेन लवली डॉग्स एंड कैट्स देयर वॉज बट स्क्वेल्स लेड वॉन इट बिकॉज ऑफ अ ब्लॉडी फिश सो वहाँ पर लोग ये बातें कर रहे हैं जॉर्ज इज़ अनदर करेक्टर दैट पर्सन जस्ट अ नॉर्मल ऑडियंस वो लोग बात कर रहे हैं कि लव इतने अच्छे डॉग्स एंड कैट्स हैं बट फिर भी वो स्क्वेरन का सन जो है वो अजीब सी फिश के साथ में जीत गया वेल इट्स बी राइट हिज कम्पेनियन पोटेन इफ दे लेड हैड ब्रॉड अलॉन्ग अ ब्लडी स्टिफ्ट मंकी ही स्टिल हैव गॉट फर्स्ट प्राइज विद इट तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर वो लेड लेड यंग बॉय को बोलते हैं अगर वो छोटा बच्चा कुछ और मंकी भी लाया होता कोई अजीब सी चीज़ भी लाया होता तो भी उसने ही जीतना था नो डाउट अबाउट इट फ्रेड अदर किड्स माइट विल हैव स्टॉप एट होम सो अब यहाँ पर फ्रेड एंड जॉर्ज क्या बात कर रहे हैं कि जो नरेटर है उसने कॉन्स्परेसी की है बायसनेस की है स्कूल का सन है इसलिए उसे जिताया है उन्होंने ये नहीं देखा कि नरेटर ने किस तरह साइंटिफिक रिसर्च के बाद कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया था बट दे आर लाइक दे आर हैविंग बिट जेलस फ्रॉम दैट गोल्ड फिश बॉय सो लास्ट में क्या कह रहे हैं नो डाउट अबाउट इट फ्रेड जॉर्ज फ्रेड को ये कह रहे हैं हाँ कोई बात ही नहीं है अगर ये मंकी भी लाता तो भी ये जीत ही जाना था अदर किड्स माइट वेल हैव स्टॉप्ड इट नाउ तो अब बाकी सब बच्चों को बोलना चाहिए कि अब बस करो अब कॉन्टेस्ट खत्म हो गया है तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर बेसिकली इस लेक्चर में क्या नरेटर को एक काम दिया जाता है नरेटर का काम क्या होता है कंपटिशन को जज करना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स एंड कैट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको सिलेक्ट किसे करना है देन वो एक बहुत अच्छे आइडिया पे आता है दैट कि वो एक क्वेश्चन एयर बनाएगा और सबको सर्कुलेट करेगा जिसमें ये जानेगा कि किस बच्चे की किस बच्चे के पेट की क्या आदतें उन्हें पता हैं क्या वो खाते हैं किस तरह उसके उनका ध्यान रखता है एंड एट लास्ट उसे मिल जाते हैं तीन फर्स्ट इज़ द गोल्ड फिश सेकेंड इज़ द कैट एंड थर्ड इज़ द पापी बट जो फर्स्ट प्राइज़ है उसको सुनकर लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो उस चीज़ से रिजस्ट कर जाते हैं वो इसलिए बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि नरेटर ने बायसनेस की है नरेटर ने स्कूलर के सन को इसलिए जिताया है क्योंकि वो शहर का सबसे अमीर आदमी का बेटा है सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक यू सो मच